ഹായ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സിൻ്റെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചൂടൊക്കെ മുന്നോട്ടായി കാണാം എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇടുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നല്ലതുപോലെയൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ പയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്ലാസ് നോക്കാം ഇല്ലയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സീക്വൻസ് എഴുതുന്നതൊക്കെ എഴുതും ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീക്വൻസിൻ്റെ ആൽജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ആൽജിബ്ര ആൽജിബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ വേരിയബിളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമുക്കറിയാം ഒരു സീക്വൻസ് ഞാനൊരു സീക്വൻസ് എഴുതി കാണിക്കാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര ഇതെന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഈ സീക്വൻസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഇത് നാലാമത്തെ അല്ല ഇത് കണക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും പോകാം ഈ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വണ്ണ് അല്ലയോ ഈ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം പഠിക്കണം പൊസിഷൻ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ പൊസിഷൻ ഓരോ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊരു ക്യൂല് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള അല്ലേ മലയാളം പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ്റെ പറയുന്ന സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ സ്ഥാനവില അപ്പോൾ സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയും സ്ഥാനവില എന്നല്ല സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് കാണുമല്ലോ കാണത്തില്ലയോ അതിൽ ഈ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലയോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നാല് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആറ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എട്ട് അല്ലയോ ഈ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും ടേം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓരോ നമ്മളെ സീക്വൻസിൽ വരുന്ന ആ നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേം പറഞ്ഞാൽ പദം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും ഒന്നാം പദം രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലകത്ത് പറയും അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ടേം ഇതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ടേം ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ എന്താണെന്നും ടേം എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷന് വരുന്ന ടേം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷന് വരുന്ന ടേം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് എന്ന് എഴുതും നാലാമത്തെ പൊസിഷന് വരുന്നത് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ട് എന്ന് എഴുതും അല്ലയോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ പൊസിഷൻ പറയാം മുപ്പതാമത്തെ പൊസിഷൻ പറയാം ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് അതായത് അറിഞ്ഞുടാത്ത ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ ഏത് ഏത് പൊസിഷൻ പറയാൻ വരെ പറയാം എന് വരെ പറയാം അല്ലേ അത് വരെ പറയാം എന് വരെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം എന്ത് പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അല്ലയോ എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന് നമുക്ക് ഒന്നിടാം രണ്ടിടാം മൂന്നിടാം നാലിടാം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിളാണ് അല്ലയോ ആ എന്ത് പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽജിബ്ര എന്ന് പറയും അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ആൽജിബ്ര ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേമിനെ കാണിക്കാൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയും രണ്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു എന്ന് പറയും മൂന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പൊസിഷനുള്ളതാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ
അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ എന്ത് പൊസിഷൻ വരുന്ന ടേമിൽ വിളിക്കുന്നതാണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയും ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോമൺ ആയിട്ടൊരു എന്തു ചെയ്യും ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽജിബ്ര എന്ന് പറയും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആൽജിബ്ര എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ ആ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂന്ന് കണക്കേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിലും നല്ല ഡീപ്പ് നല്ല അച്ചി മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ബിലോ ഒന്നാമത്തത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ രണ്ടാമത്തത് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് ലീവ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻഡിങ് ഇൻ വൺ നാലാമത്തെ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻഡിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് മലയാളത്തിൽ വായിച്ച എന്താ ചുവടെ പറയുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ആൽജിബ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബീജഗണിതം എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒന്നാമത്തത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി രണ്ടാമത്തത് മൂന്ന് കൊണ്ട് കരച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി മൂന്ന് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി നാല് ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലയോ അതായത് ബീജഗണിത രൂപങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആദ്യം പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതണം സീക്വൻസ് എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്താ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ സീക്വൻസാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലയോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പൊതിഷൻ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പർ ഏതാ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം വണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ത്രീ ആണ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടം വരെ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് എന്നിൻ്റെ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്നിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളതായ ലോജിക്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടി ടു ആൺ അടുത്തത് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എടുക്കുക അതും ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എടുക്കുക അതും എത്രയാണ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പറാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ഡിഫറൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലെ ടേം ഏതാണ് വൺ അല്ലയോ ഈ രണ്ടിനെ എങ്ങനെ ഒന്നാക്കാം രണ്ടിനെ എങ്ങനെ ഒന്നാക്കാം ഒന്ന് കൊണ്ടങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ര അതിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആ ടുവിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടി ആ മൈനസ് വൺ ടു നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പം
n now n into 2 endu kittum n into 2 athre aade 2n ennu kittum 2n 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 ninnu endiya 1 minus e ya 2n ninnu endiya 1 minus e ya appo namukku ezhutha xn xn ennu parayunnathu 2n minus 1 aanu xn ennu parnjal endanu 2n minus 1 aanu xn ennu vachal endanu 2n minus 1 adhaayidu odd numbers inda algebraic expression adhaayidu bij ganatha roopam ennu parayunnathu 2n minus 1 on 2n minus 1 that is n and the one position on the position and undo one to multiply the two on the g leo i'm going to see the okay the x and in x one and what you can heal one into two equal to and the x one and another two into one minus one at right term two minus one equal to one x two in the bar another two into two minus one two into two other four four minus one at three and the get to me turn it up 3n kittum answer kittunnillo nammada position alle onnathu position alle 1 randathile 2 appo x ennu parayunnathu endha 2n minus 1 appo cheyanda method enganeyana just ningale easy aayidu logic onnum illatha aalkaru kaanam chalappa manasilavathile engane cheyano nokka angane ullavaru cheythu nokkanda karyam aduthadathulla rendu numbers nammi minus cheya appo ningal kittunna or common number aanu different aayidu kittunna engil ningal endu cheya ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ആ കോമൺ നമ്പറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല ആ ആൻസർ ഇതിനകത്തോട്ട് എത്താൻ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടേമിലോട്ട് എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ടേം ചെയ്യും അതേ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തേലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനെ രണ്ട് കൊണ്ട് പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ നാല് കിട്ടും നാലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പറയണം അപ്പം മൂന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതായത് മൂ രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടി കിട്ടിയില്ല അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ടേമും നാലാമത്തെ ടേമും അഞ്ചാമത്തെ ടേമും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കണ്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലോജിക്കുകൾ താനെ വരും ലോജിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ നോക്കി ചിലവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാൻ പറയാം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് കൂടി പോകുന്നു അപ്പം ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് ചിലവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും അത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഒന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വരുന്ന എന്ത് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വരുന്ന മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന ആ എൻ എസ് സംഖ്യകളുടെ എന്ത് എഴുതണം ആ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീജ് ഗണിത രൂപം കണ്ടെത്താനാണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് അല്ലയോ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എത്രയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പം റിമൈൻഡർ വണ്ണ് കിട്ടണം എന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുക വണ്ണെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നിനൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് നാലിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ കൂടിയ പത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടി 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 പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇല്ലയോ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ സീക്വൻസ് കിട്ടിയേ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറയാനൊക്കെ നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് കിട്ടി ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടും കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം സെയിം നമ്പറാണ് ആദ്യമേ കിട്ടി സെയിം നമ്പറാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ടേമിനെ ഒന്നാമത്തെ അതായത് ടേം അല്ല ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനാണ് കേട്ടോ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് പൊസിഷൻ ഈ നമ്പറാണേ മുകളിലെത്താം അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടു കിട്ടത്തില്ലയോ ഈ മൂന്നിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നിനെ എനിക്ക് ഒന്നാക്കണം മൂന്നിനെ ഒന്നാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം മണ്ണ് കിട്ടി അപ്പം ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പം കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ ഇത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വണ്ണ് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ
expression hai. algebraic and the expression hai. Adi one nama kere da. Idinda algebraic expression na varen da three n minus two ana. Three n minus two ana. Ye the seri ana chakki do ka. One nama the position three into one minus two. Three minus two. Atra gitti one na gitti. X two. Three into two minus one. Six minus one. Sorry, minus one alla, 2. 6 minus 2 at 30, 4 and get take it. Leo. X1, 1. X2 nor another, but X1 and nor another 3 and 1 and X2 and nor another 4 and X3 and nor another 7 and Leo. By X1, 1 and get X2, 4 and get take. Apa then dana, Sheria, algebraic expression on. Then dana, Sheria at Londana, algebraic expression on. Anasila, you think. And so, I simple I simple at Lagari Lida. A large man, so I method. Niato Nichidoga Munata and Dana. I either Enel Sangale, only our Sanica numbers in a sequence either than the algebraic expression either. And the Levan the Digine, only our Sanica numbers okay. One under, eleven under, twenty one under, thirty one under, forty one under, the other one the Lausanica. Sequence in the Varane, endless and get a sequence in the Varane. Hello, but now, okay, in the Namala Adinji in the method, eleven minus one, etra, ten and the gitti, twenty one minus one, sorry, eleven, etra item, ten and the item, thirty one minus twenty one, etra item, ten and the gitta, gitta the lady, part third and the number sola, minus separate comma, same number written under, Inglingala, playing a carriam, x one and the other one nana, x two and the Varana eleven nana. X3 and the Varana 21 on a Pamu and Dudik and the X and Anna and Dudik and the X N and Anna Dudik and Pam X1 X1 the Varama on Namata position a path to go to multiple Jiga from path to and the get Ilio. He pathin and go knock and pathin and the enum, unnak and I'm in the enum, umber on the minus here, penny you one and eighty. Itilio at the X2 and the Varama 2 into 10. 20 and the get up. 20 and umbo on the jail. 11 and the getty. X3 and the varana 3 into 10. Adine 30. 30 and umbo or chal. 21 and the nikitun. Hello. Ada one of the make XN and the varana. N into 10 anna. But 10 n in the atom. 10 n. Adin and the ya umbo the minus ya. 10 n minus 9. Apamukan the 10 n minus 9 and the getty. And algebraic expression the getty. 10 n minus 9 and the gitum. I see x1 10 into 1 minus 9. Pate minus on the one on x2 10 into 2 minus 9. 20 minus 9 at right on the 11 and the tenilio. Correct values are ligit another. Kit another. Correct values are you. Other one day algebraic expression and the other. Seriana. Algebraic expression and the other. Seriana. Clear on your question. Now the question is on a parnitic in the only lim are your sonia. One lim are lindy in the NL Sangal day. Natural numbers in a sequence. And I'm a radius sequence on a lium conoka. Kaka sequence on the verim are verim, father no verim, father no verim, idioton no verim, idioti are verim, anganiana bone. Idana bone. A lio. One of them are the genome method. Idum idunami minus him. Six minus one. Atra five and thirty. At the eleven minus six, chamber. 5 and 60 minus 11 chamber 5 and 9 are in the same way. Anjian are in the same way. Now, we have to do this. 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 We have one is the one on multiply. Then we will get 5. No. 5 is the answer. 1 is the answer. 5 minus 4 is the answer. 1 is the answer. x2 is the answer. 2 into 5 is the answer. 10 10 minus 4 is the answer. 6 is the answer. That is the x3 is the answer. 3 into 5 is the answer. 15. 50 minus 4 is the answer. 11 is the answer. At the x4 4 into 5 4 into 5 3 item 20 20 minus 4 atra 16 cartel you cartel you get the answer cartel you don't know again there is am xn and the other 
ഇവിടെ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് എൻ ആകുമ്പം എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് എൻ എന്ന് പറയും ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടും ആൾജിബിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ അല്ലയോ അത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ എക്സ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ എക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ അതായത് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലയോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വില സിക്സ് എക്സ് വൺ വണ്ണ് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലയോ കിട്ടിയാടെ ആൻസർ ഇല്ലയോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നാല് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നാല് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറാണിത് ഈ നാല് പാർട്ടിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിളല്ലയോ നാല് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിയും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ സെയിം ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പൊസിഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ എന്തിലോട്ട് ആത്തുക നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടേമിലോട്ട് ഈക്വൽ ആകുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക അതിനെന്ത് വേണേ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എടുത്ത് ആ മെത്തേഡ് അടുത്തലും ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അത് മെത്തേഡ് അടുത്തലും ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സനെ ആ മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം എന്തായി ആൻസർ ആയി അപ്പം എന്തായി ആൻസർ ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ആൻ ഇക്വലോട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ദ ആൾജ്ബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ദ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആൻ ഇറാ ഇന്നർ ആംഗിൾ ആൻഡ് മെഷർ ഓഫ് ആൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ജാമിത രൂപങ്ങളുടെ അകക്കോണുകളുടെ തുക പുറക്കോണുകളുടെ തുക ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് ഒരു പുറക്കോണിൻ്റെ അളവ് എന്നീ ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അല്ലയോ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതാണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബീജ് അതായത് ആ പോളിഗൺസ് പോളിഗൺ എടുക്കാം ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് റെഗുലർ എക്സ് ആണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ പെൻറ്റഗൺ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ആണല്ലോ അതായത് സമചതുരം നമ്മുടെ ഏത് സമ സമ സമുച്ച ത്രികോണം സമചതുരം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലയോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ശ്രേണി എഴുതാനായിട്ട് ഇവിടെ സൈഡൊന്നും എഴുതാനല്ല കോണ് അതായത് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അകക്കോണുകളുടെ തുക അതിൻ്റെ ശ്രേണിയാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം അതായത് ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലയോ ആ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അതായത് അകക്കോണുകളുടെ സം ആണ് ഇല്ലയോ അതിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലയോ എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് സൈഡുകൾ പോകുന്നത് അല്ലയോ ഏഴ് ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് സൈഡുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്രയാണ് മൂന്നല്ലയോ അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അതായത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലയോ അപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ആദ്യത്തത് വൺ എയ്റ്റി അടുത്തത് എന്താ ഫോർ ആണ് അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് അടുത്തത് എന്താ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ഫോർട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതാണ് കോഡുകൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതി എഴുതി പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്വൻസ് കിട്ടി അതായത് എന്ത് കിട്ടി ആ നമ്മുടെ ശ്രേണി കിട്ടി കിട്ടിയില്ലയോ നമ്മുടെ ശ്രേണി കിട്ടിയില്ലയോ കിട്ടി സീക്വൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡാ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക മുന്നൂറ്റി അറു
180 into n 180 n 180 n the expression of algebraic expression sum of inner angles in the sequence the algebraic expression is simple the 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 this is the same value. This is the same value. This is the direct answer. This is the direct answer. Clear? This is the sum of outer angle. Sum of outer angle. This is the polygon. This is outer angle. This is the same thing. This is Moon side on Adim, I dial in three sixty, Adalin three sixty, Adalin three sixty, Adatam, three sixty, Elon, Alan three sixty. Elio either X one or another three sixty anna, X two and or another three sixty anna, X three and or another three sixty anna, Angana, X n and the Baranjal with Rayana, three sixty I dikim, X and the Amalandi, Kandabidikim, Nayamaka three sixty on Aria. Just to know, come, and I have to 360 minus 360. That's right. Zero and item. Other than 360 minus 360, and now, zero and the x1 equal to number one into zero. Zero and zero and zero and zero zero and zero and zero and zero and zero and zero and zero zero Equal to 0, 0 plus 360 equal to 360. Then x3 equal to 3 into 0 equal to 0 plus 360 at the item 360 and item. Then x n is n into 0 equal to 0 n. 0 is 0 n plus 360 plus 360 plus 360. 360 plus 0n. Allah, method Simple to 360 into n by n. 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 Answer that tiring, Garner. On that, there is a question. I'm going to get an exon on the anarium 360. I'm going to get an algebraic expression number and never an under. I'm going to get an ingenuity. 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 i Outer angles are the prangonical day. Sequence in a page under the Rivamal Kandudicilio. I the algebraic expression. Niamaganda one inner angle, very inner angle in the sequence. And the time the algebraic expression. Okay. Abam, what is inner, inner angle on the end? One inner angle in the sequence. Namal partisan, I leo. Yamadju, moon side iron gay, nuti emba, and namal pedi, the low, and one side amba, one eighty by three, chamber three term. Uh, 60 and 60 and 4 side 360 and 4 side 360 by 4 1 angle 90 and 5 side 540 and we will 1 angle 540 by 5 3 uh, 108 and 108 and we Arvada, Tonura, Nutiate. In another sequence in the Varane. Eli. You would have minus eight open the Nanitane. At the Ember on Nutiate minus Tonura. A threat we will just say that we will do this. 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 We 
അത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ശ്രേണി നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എന്നെഴുതിക്കൂടെ എന്നെഴുതിയാലും ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസിൽ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നോക്കിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് എൻ എന്ന് എഴുതി ഇല്ലയോ ആദ്യം ആദ്യം പഠിച്ചില്ലയോ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്താ വന്നേ നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് എൻ ആണ് അല്ലയോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അത് നമ്മൾ ആ പൊസിഷനുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തേ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ത്രീ വരുന്നത് അല്ലയോ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഫോർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനെ ത്രീ ആക്കാൻ വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആകുമ്പം ടു പ്ലസ് ടു ആണ് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ വന്ന എന്താ അഞ്ചാണ് അല്ലയോ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലയോ നോക്കി അപ്പം എന്ത് പൊസിഷന് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും എന്ത് പൊസിഷന് വരേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം എൻ പ്ലസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയാം എൻ പ്ലസ് ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ശരിയാണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതായത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ അതുപോലെ എക്സ് ടു വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ അല്ലയോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ എത്ര നയൻറ്റി നയൻറ്റി കിട്ടിയില്ലോ നയൻറ്റി കിട്ടിയില്ലേ എവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് അല്ലയോ ഇതാണ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എഴുതി അതിനെ അങ്ങ് ശ്രേണിയാക്കി നോക്കി അതിനെ ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടി നമുക്കൊരു ശ്രേണിയായിട്ട് കിട്ടി അടുത്ത് മുകളിലുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഉള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി വെച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വൺ എയ്റ്റി എൻ ആയിരിക്കും അല്ലയോ അതിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ നോക്കി അതിനെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മൂന്ന് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു എന്നാക്കിയാൽ മൂന്നായി രണ്ടാം പൊസിഷൻ പൊസിഷനിൽ ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു പ്ലസ് ടു മൂന്നാമത്തേൽ അഞ്ചാണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എന്ത് പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ആടിഭാഗം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി അതുകൊണ്ട് ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു പുറങ്കോണിൻ്റെ കാര്യം ഒരു പുറങ്കോണ് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ അല്ലയോ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഫോർ ഏത് സൈഡ് എടുത്താലും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയുണ്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് സോറി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ആണ് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു എന്നാണ് ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചോണക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താലും എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല എന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് വരത്തില്ല ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരത്തില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാത്തോണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം എടുത്ത് വെച്ച് എഴുതാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് അല്ലയോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം ഫുള്ള് എവിടെ വന്നാലും ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലായാലും രണ്ടായാലും ത്രീ സിക്
എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഡൗട്ട് തോന്നാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വായിക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോട്ട് റിമൂവിങ് ദ സ്മാൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ഇൻ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോട്ട് ടു റിമൂവിങ് സച്ച് എ മിഡിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദ തേർഡ് പിക്ചർ ഷോസ് ദ സെയിം തിങ്സ് ഡൺ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദയർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ടേക്കിംഗ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഒറിജിനൽസ് യു അൺ കട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്മാൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ആൾ ദ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ റൈറ്റ് ദ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ സീക്വൻസ് ഒപ്റ്റേൺഡ് ബൈ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദീസ് പ്രോസസ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ മദ്യബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ത്രികോണം വെട്ടിമാറ്റിയതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഇതിലെ മൂന്ന് ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ നടുവിലെ ത്രികോണം വെട്ടിമാറ്റിയതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഈ ക്രിയ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ചിത്രത്തിലും എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് വെട്ടിമാറ്റത്ത മുഴുവൻ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒന്നെടുത്താൽ ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ഒരു ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക മൂന്ന് ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ ആകെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് നാല് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഈ മൂന്ന് ശ്രേണികളുടെയും ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആ ത്രികോണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കണ്ടുകാണുമല്ലോ ചിത്രം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ത്രികോണം എടുക്കുമ്പം അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു റെഡ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഐക്യുലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിലും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് സൈഡിനെയും മിഡ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് അകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചേക്കുകയാണ് ഇല്ലയോ അകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ സീക്വൽ ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അതിൻ്റെയും സൈഡുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചേക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തത് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം പറയുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആണ് ഓരോ പിക്ചറത്തിൽ എത്ര റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ പിക്ചർ എടുത്താലോ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിനകത്ത് നോക്കി ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം എഴുതി കൂടി രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് എത്ര കാണും മുകളിലൊരു മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ സൈഡിലൊരു മൂന്ന് ഇപ്പുറത്തൊരു മൂന്ന് മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കാണും ഒമ്പത് എണ്ണം കാണും എത്ര എണ്ണം കാണും ഒമ്പത് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തേ അതും എടുത്ത് നോക്കുമ്പം മുകളിൽ ഓരോ കോളത്തിലും അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ കോളത്തിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലയോ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒമ്പത് ഒരു സൈഡിൽ ഒമ്പത് മുകളിൽ ഒമ്പത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര എണ്ണം കാണും ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് കാണും അല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാ ഓരോ സൈഡിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ത്രീ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നിങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്താ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു റെഡ് കട്ട് അതായത് റെഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് എടുക്കുക കേട്ടോ എന്തെന്ന് എടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക കട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളാവ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തെന്ന് എടുക്കുകയാണ് വൺ എന്നെടുക്കുകയാണ് ആണല്ലോ എങ്കിൽ ഞാ
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेलव तेटी फिफ्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एत्र अब वण ऐरिया परपुला नाम पदा ईक्वल पार्टा की अल्प ट्रयांगिटे ऐरिया वण बै सिक्सटीन वण बै सिक्सटीन अब मूा ट्रयांगिड़ा अरुत च्रयांगिड़ा अल ट्रयांगिटे ऐरिया वण बै सिक्सटी फोर आई बै सिक्सटी फोर अरुपति वणलो इन मूा क्यों मूा क्वस्टन रेड ट्रयांगिटि परपुत्र ऐरिया चोदे अलो नमक आदि मूं रेड ट्रयांगिड़ा पार्टु नाक्वल पार्टु अद नाल मूं अब ई बै फोर अब नमक पदाक्वल पार्टी ओपद रेड अब नमक नयन बै सिक्सटीन अड़ता नमक इत अरुपत्वल ट्रयांगिड़ो अल आरान रेड अद इतने बै सिक्सटी फोर ट्वेंटी सवन बै सिक्सटी फोर अगर नमुक एलान पेट इन आदि मूं क्वस्टि आंसर वाले सीमपा आदमी पर रेड ट्रयांगिस् नोक रू मूं अब नाम अड़े नोक ओण अड़ेण अदी अड़ता ऐरिया अलो नालाट कटेदाणिदर ऐरिया चोदे नाल ईक्वल पार्टा की अलो अब नाल अड़ पदा ईक्वल पार्टा की अल चुद वण बै सिक्सटी अड़े अरुपति ना ईक्वल पार्टु अभी ट्रयांगि वण बे सिक्सटी फोर इन रेड ट्रयांगि मिल मूं ना पार्टी मूं रेड अब ई बै फोर अड़ पदा ईक्वल पार्टी ओपा रेड अब नयन बै सिक्सटी अड़ अरुपति ना ईक्वल पार्टी इतना रेड अब इत बै सिक्सटी फोर कटी इन नमक आलजिब्रिक एक्सप्रशन वे इंटेद आलजिब्रिक एक्सप्रशन अब एक्स एन कंपिड़ी के नाला क्वस्टन एक्स एन नोके आयन नोक टू वण सोरी ई टू ई टू फोर अलो मूा क्वस्टन ई टू फोर अब नाला ई टू फोर आंप एंत पोसीशन वर नमक ई टू एन एल अद एक्सएन पर पोसीशन वरिद्ध ई टू वण रामाई टू मूा ई टू ई नालामाई फोर अद एंत पोसीशन वरिद्ध ई टू एन आदमी एक्सएन पर टू एन अलो इवे नोक रीक्वें फस्ट पोसीशन मोल टेम आदमी नोक ओाते पोसीशन रोसीशन मूा पोसीशन अब एंत पोसीशन इत्र वण तेज मोल भाग अद वण अब ता नोकी पोसीशन फोर आल फोर रिक्सटीन मूा सिक्सटी फोर इत नोक इत फोर रईस टू वण इत फोर रईस टू टू आद फोर रईस टू ई आोर रईस टू ई अब फोर पवेस फोरी पवेस अब फोर रईस टू वण फोर रेस टू टू फोर रेस टू ई अड़ी फोर रेस टू फोर अब एंत पोसीशन फोर रेस टू एन आद नमक एक्स एन ईक्वल टू वण बै फोर रेस टू एन एन बै फोर रेस टू एन एन अड़ता मूा नोके मेटे इन ना मूा अलो मूा मूा ई नयन ट्वेंटी सवन अलो इन पैटेण मुगल भाग अलजिब्रिक एक्सप्रशन ना आदमी एंतिया टू एन एल अब नमक अब मिल अब फोर सिक्सटी सिक्सटी फोर इन नामे फोरी पवेस फोर रेस टू वण फोर रेस टू टू फोर रेस टू ई के लिए वरें सिक्सटी फोर अब अब नमक फोर रेस टू एन एय फोर रेस टू एन एम अद नमुक मोड़ा एन वह कोम ई बै फोर हॉल रेस टू एन एल अद इवड़े एक्स एन पर ई बै फोर हॉल रेस टू एन एई बै फोर हॉल रेस टू एन एन क्लियर आई बै फोर नयन बै सिक्सटी ट्वेंटी बै इन वरने मोड़े वे मिले बंद नोक अब ई नयन ट्वेंटी सवन ई रेस टू वण ई रेस टू ई रेस टू ई एल मोल भाग ता भाग फोर रेस टू वण फोर रेस टू टू और रेस टू ई अद्वे ई रेस टू एन फोर रेस टू एन 
n common at 3 by 4 whole raise to n in the rhythm by x n equal to 3 by 4 whole raise to n in the rhythm. This is the activity of the two activities. We will do all the activities. We will do all the questions. We will do all the things. 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 Ah, ini yang dia leh doubt, ini, ini ya test sila, banyak questions yang kahana, ini yang engkau leh jadi je, ayam, alingi labor ni, macam tu kan, oki, banyak adikang questions tu je itu beri kya. Faham kan dia? Ada tulah sila, ini balance class tu ada dia, ah, kahana, have a nice day, see you later.